வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷ் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெளிவான நிறைய பதில்களும் டாக்டர்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொரியாசிஸ் பற்றி பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக ஒரு சிலருக்கு நல்ல பலபலப்பான சர்மம் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா ஏதோ அலர்ஜிகள் ஏற்படுற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் பிம்பிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது பொடுகு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு வாங்க ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களுக்கு சொரியாசிஸ் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு சொரியாசிஸ் தான் அப்படின்றது கூட புரியறதுக்குள்ள கொஞ்சம் அக்ரவைஸ் ஆகிடும்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி வரதுக்கான காரணம் என்ன மேம் இது ஜெனடிக் ஃபேக்டர்னால வருதா இல்லைனா எதனால் இது வருது ஓகே ஸோ ஸோ இந்த சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா நமக்கு ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது நமக்கு அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி இல்லைனா வந்து ஒரு த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்லை ஃபைவ் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி சோரியாசஸ் இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு ஃபைவ் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அதுக்கு அடுத்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கிட்டே நம்ம கேட்கும் பொழுது எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இது ஜெனடிக் வைஸாக நமக்கு ஜீன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இருக்கா அப்படின்னு ஸோ அப்போ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஏற்படும் வேறு யாருக்காவது இருக்கா அப்படின்னா அப்போ இந்த டிசீஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சோரியாசிஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய டிசீஸ் கிடையாது பட் பரம்பரை வழியாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் என்ன அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு டிப்ரெஷன் ஸோ நம்மளோட மனசு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்க வேண்டிய ஆக்டிவிட்டீஸை விட ரொம்ப ஹைப்பரான ஒரு ஓவர்லோட் கொடுக்குறதுனால அந்த ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறதுனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது ஏன்னா இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை அணுக்கள் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நம்ம உடலுக்கே வந்து எதிர்மறையாக வேலை செய்யும் எப்படி எதிர்மறையாக வேலை செய்யும் அப்படின்னா நார்மலான செல்களே வந்து அழிக்கக்கூடிய திறன் வந்து அதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு தோள்களில் வந்து அதி அதிகமாக உயிர தன்மை வந்து அதிகமாக காணப்படுது ஸோ இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஏன் அதிகமாக காணப்படுது இந்த சோரியசிஸ் அப்படின்னா இப்போது நம்ம மைண்ட் லெவலில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு சேஞ்சஸில் பாடியில் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னாலே அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து ராங் கேல்குலேஷனால் நம்மளோட பாடியை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த செல்கள் வந்து பல மடங்காக உற்பத்தி ஆகுது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு காமனாக ஒரு ஃபீவர் வருது இல்லை ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பாடியில் வந்துட்டு ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஏதோ சம் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பாடியில் நடக்க ஆரம்பிக்குது அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகும் நார்மலாகவே அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோட செயல்திறனே அதுதான் இப்போ நம்ம பாடியை வந்து தற்காத்து கொள்றதுக்காக அது பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி நம்ம பாடியை வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஃபீவர் இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசன் வந்து நம்ம பாடியில் சேஞ்சஸ்ல வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்ம பாடிக்குள்ள ஏதோ நடக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம உடலை தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செல்கள் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட கவுண்டிங் அந்த பிளட் டெஸ்டோட கவுண்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் லெவலுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்பொழுது அந்த செல்கள் வந்து பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆக்கி அந்த வைரஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி நம்ம பாடியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இது நார்மலான ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்குது பட் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்ம பாடியில் இல்லை ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கூட நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக் இருக்கும் பொழுது நம்ம பாடியில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ்னால் நம்ம பாடியில் 
நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சாந்தமாக ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க திடீர்னு கோவப்பட்டாங்கன்னா அந்த நபர் தான் அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு டென்ஷன் ஆனாரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வியப்பாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அப்போ டென்ஷன் ஆகும் போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டபாலிசம் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியாக மாற ஆரம்பிக்கும் அப்போ பிளட்டில் வந்துட்டு ஒரு வித ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு ஹீட்டான ஒரு தன்மை வந்து ஏற்படும் ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் செல்கள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்னால தான் இது அக்ரிவேட் ஆகுது அதனால் மனசை வந்து கொஞ்சம் சாந்தமாக டென்ஷன் இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாகவே கியூர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் இது அக்ரிவேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ காமனானே ஒரு டஸ்ட் நமக்கு அலர்ஜி ஆச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து தும்மல் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அலர்ஜிக்கான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த செல்கள் பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகும் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு காரணம் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ்னால அதிகமாகும் ஸோ இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுனால என்ன சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து ராங் கேல்குலேஷனால் இது பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக வந்து நமக்கு மனசு அளவில் ரிலாக்ஸ்டாக கொஞ்சம் சாந்தமாக இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து கியூர் பண்ண முடியும் நம்மளோட ப்ராப்பரான வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்குகிற ஹேபிட்ஸ்லேருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லேருந்து நம்மளோட முறைகள் வாழ்வியல் முறைகள் வந்து நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சோரியசஸ் வந்து கியூர் பண்ண முடியும் இப்போது நம்மளோட செல்களில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸ்கின்னில் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா ஹீட் பாயில்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அலட்சியத்தனமாக வந்து விட ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் தோல் உதிர தன்மை வந்து அதிகமாகும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸில் நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப அது பாடியில் வந்து அந்த ஆட்டோ இம்யூன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் வந்து இம்ப்யூர் ஆகும் ஸோ பிளட் இம்ப்யூர் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடலில் வந்து தோல்கள் வந்து அப்படியே டிராஸ்டிக்காக ஒரு ஒன் வீக்லேயே பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாக கூட அந்த பேச்சஸ் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வந்து பேசிக்காக வந்துட்டு இந்த சோரியசிஸ் வந்து நம்மளோட ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நிரந்தரமாக தீர்வுகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்க்கு எந்த ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இப்போ எந்த டிசீஸ்னால் நமக்கு முடக்கவாதமும் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் நம்ம தைராய்டில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் ஆட்டோ இம் இம்யூன் டிசீஸ் தான் ஸோ அந்த ஆட்டோ இம்யூன் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியில் வந்து எந்த இடத்துல வேணால் அது வந்து ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு லைஃப் லாங் வந்து மெடிசன் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மோஸ்டிக் மோஸ்ட்டாக வந்து ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரிக்காக ஸ்டீராய்ட்ஸ் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுது ஆனால் நம்மளோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு இந்த சோரியசிஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம நான்கு தலைமுறைகளாக பல ஆண்டுகளாக சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் நம்ம சோரியசிஸ்க்கு நம்மளோட பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறது மூலயமா நிரந்தர குண குணம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் அனைத்தும் மூலிகை மருந்துகள் சார்ந்த ஒரு விஷயம்ன்றதுனால எந்த ஒரு பக்க விலைகளும் கிடையாது மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம மருந்துகள் எடுத்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே தோல் உரிய தன்மை எல்லாமே நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இது நம்மளோட மனசு சார்ந்த விஷயத்தினால அக்ரிவேட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பட் நம்மளோட ஃபேஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பாடியில் எந்த இடத்துல இந்த பேச்சஸ் வந்தாலும் நமக்கே ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்னால இன்னும் டிப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுவாங்க ஸோ அதனாலையும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அக்ரிவேட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்மளோட நம்மளோட மருத்துவமனையில் கவுன்சிலிங் முறை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த டிசீ
பிளட்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் நம்ம சுத்தம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த சோரியசிஸ் நோய் நிரந்தரமாக குணம் பெற முடியும் நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட மருத்துவமனையில நம்பிக்கையே இல்லாம தான் வருவாங்க ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு லாஸ்டா ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மந்த் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ மெடிசன் எடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அவங்களுக்கு கியூர் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சோரியசஸ்க்கு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கியூரே ஆகாது அப்படின்னு தான் பல மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க பட் மூலிகை மருந்துகளில் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சோரியசிஸ்க்கு வந்து கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு உடலில் ஃபுல்லாக வந்து அரிப்புகள் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அன்றாடம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த நோய் வந்து தள்ளப்பட்டுரும் ஸோ நம்மளோட வெளியில் வந்து எங்கேயும் போக முடியாது நார்மலான ட்ரெஸ் வந்து வியர் பண்ண முடியாது அந்த பேச்சஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளோட சோஷியலாக வந்து யார்கிட்ட பழகவும் முடியாது ஸோ இனி இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லேயே நம்மளோட மருத்துவமனை அணுகினாங்க அப்படின்னா சோரியசிஸ்க்கு கண்டிப்பாக நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் அதனால் பயப்படணும் அந்த அவசியமும் கிடையாது ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் நம்பர் கால் பண்ணி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மருந்துகள் கண்டிப்பாக வந்து சோரியசிஸ்க் நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியும் ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் சோரியாசிஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஆறுமுகம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே ஆறுமுகம் இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் தான் அங்க கேக்குறேன் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 35 ஆகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் என்ன பில்டா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் மேடம் மேடம் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இந்த அல்சர் இருக்கு மேடம் சரிங்க அல்சர் இந்த গ্যাস அது சேந்தே இருக்கு ஓகே மூல காரணங்கள் இருக்கு ஸோ அது பேசிக்கா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து அதுக்கு குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு அடிக்கடி பட்டினி இருக்கிறது அவுட் சைட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது நிறைய காரமான உணவுகள் குறிப்பாக வந்து நேரம் தவிர்த்து எடுக்கிறது நிறைய பேர் வந்துட்டு மூணு வேலை கரெக்டாக சாப்பிட்றோன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டைமுக்கு சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தினால நமக்கு வயிற்று பகுதியில் அல்சர் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அல்சர் பிரச்சனை ஒன்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன உணவுகள் சாப்பிட்டாலும் டோட்டலாக வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து தவறாக நடக்கிறதுனால அந்த சத்துக்கள் நார்மலாக அப்சர்வ் ஆகாமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து உங்களோட நாடி பரிசோதனை செய்து அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் நம்மளோட கோயம்புத்தூரில் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது இங்கே நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் இவர் சொல்ல அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க பிரதீனா மேடம் திருச்சிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகே <laughs> 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 இதுக்கு முன்னாடி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தீங்கமா ஆ அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட் தான் மேடம் எடுத்தீங்க டேப்லெட் இந்த மாதிரி ஆயில் அது கொடுத்தாங்க அதுல தடவிட்டு இருக்கோம் சரி அந்த அளவுக்கு அப்ப இந்த கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்து ரிசல்ட் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் அந்த ப்ராப்ளம் சரி ஓகேமா சோ பேசிக்கா வந்துட்டு மூலிகை மருந்துகளை கண்டிப்பா இந்த சோரியசிஸ் நோய் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம பேசிக்கா வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளென்சிங் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியேற்றணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குறிப்பாக ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மெடிசன் எடுத்து எந்த மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மருந்துகள் எடுத்து ஒரு பத்து நாள்லே வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்துகள் வந்து டாக்டரோட கன்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பவும் வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டாக்டரோட கன்சல
இப்போ இந்த சோரியசிஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம இரண்டு மூலிகை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வந்து முழுமையாக குணம் பெறணும் ச அதுக்கு நம்மளோட வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சோரியசிஸ்க்கு நம்பர் ஒன் மருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்பால இலை ஸோ இந்த வெட்பால இலை வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த சோரியசிஸ் நோயில் பாதிப்படைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வெட்பால இலைகளோட நரம்புகள் காம்பு இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயில் அந்த இலைகள் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம ஆயில் ஊற்றிட்டு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மண் பாத்திரத்தில் நம்ம செய்யலாம் ஸோ ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுத்திங்கன்னா அந்த ஆயிலோட கலர் வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஆயில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இலைகளை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க அப்படி ஃபில்டர் பண்ணாமலே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வந்து அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இளம் வெயிலில் ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம அந்த தோலில் வந்து இளம் வெயிலில் காமிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம குளியல் பொடி கொண்டு நம்ம குளிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த சோரியசிஸோட தாக்கம் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்கு வந்து பரங்கி பட்டை அப்படிங்கிற மூலிகை இருக்கு ஸோ இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ நல்ல ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் பாலில் கலந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்ல வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம இந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மருந்துகள் போட 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 நமக்கு நல்லா சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் எப்பவுமே ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் தண்ணி வந்து நிறைய குடிக்கணும் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ பொதுவாக ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமான விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி டயட்ல வந்துட்டு என்ன உணவுகள் வந்து அலர்ஜி ஆகுதோ அந்த உணவை அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நமக்கு உடலுக்கு வந்து ஒவ்வாத பொருட்கள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது உடனே அலர்ஜிக்காகி திரும்ப ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி திரும்ப ஸ்கின்னில் வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கின் தான் வந்துட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஆர்கன் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு அலர்ஜிக்கான உணவு எடுக்கும் போது டக்குன்னு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போது நண்டு எடுப்பாங்க இல்லை மீன் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அலர்ஜிக்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த உணவு சாப்பிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து பாடி ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே சின்ன சின்னதாக வந்து செகப்பு கலரில் வந்து கொப்புல மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா உணவுனால் வந்தக்கூடிய பிரச்சனைன்னு தெரியாது ஸோ நம்மளோட இந்த தோல் நோய் வந்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து தவறான ட்ரீட்மெண்ட்ஸா இல்லை இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் டிப்ரெஷன் போயிடும் ஸோ அதனால் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் காமிச்சாலும் சரி அந்த உணவுகள் வந்து உடனே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது கூட திருச்சியில் நம்மளோட கோயம் திருச்சியில் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நாடி பரிசோதனை பிரகாரம் மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது அப்பாவுக்கு கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்கும் வரி பண்ணாதீங்க நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க சங்கீதா ஒரு <laughs> 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 ஸோ இப்போ இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பேசிக்காக நமக்கு ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக இருக்கா தைராய்ட் ப்ரொஃபைல் நார்மலாக இருக்கா அதுக்கடுத்து ஸ்கேனில் வந்து நீர் கட்டிகள் இருக்கா ஸோ இந்த பேசிக்காக இந்த மூணு டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து லாக் ஆகும் அதனால தான் பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோட நமக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலிமா அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸுங்கிறது சொல்கிறேன் ஹீமோக்ளோபின் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா
ஸோ கரெக்டான மந்த்தில் நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம நம்ம பாடியில் கரெக்டாக தான் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது நார்மலான ஒரு விஷயம் சப்போஸ் அதில் கம்மியாக இருக்குது ஸ்கேன்டி ஃப்ளோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கும் டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் பார்த்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது அவசியம் இல்லை ஃபர்தராக பாடி வெயிட் டெஃபினட்டாக இன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அனிமிக்காக இருந்தால் கூட பாடி வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரத்த சோகை இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பட்டினியாக இருப்பாங்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க டெஃபிஷியன்சி நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய பேர் வந்துட்டு உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உணவுகள் எடுக்காமல் பட்டினியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை அல்சர் பிரச்சனை உடல் வந்துட்டு வெயிட் அதிகமாகிற பிரச்சனை இது எல்லாமே காணப்படும் ஸோ ஒரு நமக்கு என்ன மாதிரி வேலை வந்து போகணும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா ஒரு கைட்லைன்ஸோட டாக்டரோட கைட்லைனோட நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாகவே நம்ம உடலை வந்து ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் நமக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு அந்த பூச்சிகள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மனம் கழிக்கிறது ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் மோஷன் சரியாக போகலை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மோஷன் போகிறாங்க அப்படின்னா குடல் பகுதியில் அந்த மலம் தங்கி தங்கி வந்துட்டு நமக்கு பூச்சிகள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த பூச்சிகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஸ்டொமக்கை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு வேப்ப இலை சாப்பிட்லாம் வேப்ப இலை சாப்பிட்டோம்னா குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எல்லாமே எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடும் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வார கேப் விட்டு திரும்ப ஒரு மூன்று நாட்கள் ஒரு வார கேப் விட்டு மூன்று நாட்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மூன்று எபிசோட் நம்ம இந்த வேப்ப இலை கொழுந்த வந்து நல்லா அரைச்சி வெறும் வயத்தில் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா குடலில் வந்து எந்த ஒரு பூச்சிகளும் இருக்காது அப்படி இல்லைன்னா சுண்டைக்காய் சாப்பிட்ல சாப்பிட்லாம் ஸோ சுண்டைக்காய் சாப்பிட்டா கூட நமக்கு அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் உடனே எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அதுக்கடுத்து குப்பை மேனியோட வேர் ரொம்ப எக்ஸலண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அந்த குப்பைய குப்பை மேனியோட வேரை வந்து ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா சுண்டை வச்சு வடிகட்டி வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந் இது இந்த மூன்று வழிகளும் ஃபாலோ பண்ணும் போது குடல் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இரும்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பாடியில் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் நிறைய பேர் வந்து அயன் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஹீமோகுளோபின் ரைஸ் ஆகாது ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு இந்த குடலை சுத்தம் பண்ணுறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் ஸோ கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்மளோட பேரிச்சம்பழம் உலர்ந்த திராட்சை அத்திப்பழம் மாதுளம்பழம் பீட்ரூட்டு முருங்கைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஹீமோகுளோபின் வந்து ரைஸ் ஆக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வெள்ளம் கருப்பட்டி பனை வெள்ளம் இது எல்லாமே நம்ம வெள்ளம் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஹீமோகுளோபின் ரைஸ் ஆகும் ஸோ வேர்க்கலை எடுத்துக்கலாம் எள்ளு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெள்ளம் சார்ந்த உணவுகள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹீமோகுளோபின் ரைஸ் ஆகும் ஸோ உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க இரெகுலர் பீரியட்ஸ் என்ன காரணம்ங்கிறத நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணி டாக்டர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கன்சல்டேஷன் பேசுவேன் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கிருந்த கூப்பிடுறீங்க கார்த்திகா தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே கார்த்திகா இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மா கால் கேக்குறோம் மேடம் அம்மா வயசு என்னமா 54 ஆகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் என்ன இப்ப தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க டாக்டர் அம்மா வந்து மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கு டாக்டர் சரிங்கமா அவங்க பாத்தீங்க மூட்டு மூட்டு வலி அதிகமா இருக்கு சொல்றாங்க சரி நான் வெயிட் அதிகமா இருக்காங்க மேடம் சரியா சாப்பிட மாட்டறாங்க ம் ம் சரி பசி இல்லையா
நம்மளோட உள்ளே இருக்க உறுப்புகள் எல்லாமே திரும்ப பழையபடி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி மோஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுனால திரும்ப நம்ம ஃபுட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா திரும்ப ப்ராப்ளம் அதிகமாகுன்றதுக்காக நம்ம உடலே வந்து பசி இல்லாத ஒரு உணர்வை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்போ பசி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு பசிக்கலன்றதுக்காக பசி எடுக்கிறதுக்காக மாத்திரைகளோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுப்போம் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ராங்கான ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக மோஷன் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே இயல்பாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வந்து மலச்சிக்கலுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம தண்ணி கம்மியாக குடிக்கிறது நம்மளோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி தண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்றது தெரியுறது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்லே கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் கேனில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தண்ணி வந்து கரெக்டாக குடிக்கணும் அதே மாதிரி பாடியோட ஹீட் வந்து அதிகமாகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கணும் நம்ம தூங்குகிற மெத்தையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம நைட்டு தூங்கும்போது இப்போ யாருமே தரையில் தூங்குறது இல்லை மெத்தையில் தூங்கும்போது அந்த மெத்தையில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டும் வந்து நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்கள் எல்லாமே உரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஏசி ரூம்லாம் நம்ம தூங்குகிறோம் அப்போ உடல் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக அது அப்சர்வ் ஆகும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கர்ச்சீஃபை நீங்கள் நினச்சிட்டு ஏசி ரூமில் காய் வைங்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு காய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மையை வந்து அந்த ஏசி வந்துட்டு நல்லா அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் அப் அதே மாதிரி நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்களும் அப்சர்வ் ஆகும் அதனால தான் லாங் டேர்மாக ரொம்ப வருஷமாக ஏசிலேயே அடாப்ட் ஆகிருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னியில் வந்து ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ குடல் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மையும் குறையிறதுனால மோஷன் எல்லாமே நமக்கு இறுகி வந்துட்டு நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுது ஸோ இதுவும் நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கடுத்து உணவு பழக்க வழக்கங்களில் நீர் நீர் காய்கறிகளும் அதே மாதிரி நார் சத்துவில் உணவு காய்கறிகளும் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஸோ நார் சத்துக்களே நம்ம எடுக்காததுனால தான் நமக்கு நிறைய சர்க்கரை நோயிலிருந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் ஸோ நிறைய வந்துட்டு கீரை காய்கறிகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு தூங்குற டைம் ப்ராப்பராக தூங்கலை அப்படின்னாலும் நமக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நமக்கு லேட் நைட் தூங்கும் பொழுது நமக்கு குடலில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கணும் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணும் குறிப்பா நைட்டு உணவுகள் ஏழரை மணிக்கு நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு நம்ம தூங்க சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா அப்போதான் அந்த உணவுகள் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல வந்து டைஜஷன் ஆயிட்டு நமக்கு அந்த குடல் பகுதியில் வந்து மலமாக தங்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி காலையிலையும் லேட்டாக வந்து எழுந்துக்காம சூரியன் உதயமாகும் போது நம்ம எழுந்துக்கணும் எழுந்துட்டு ஒரு வெறும் வயத்துல ஒரு நூறுலிருந்து இருநூறு எம்எல் வெது வெதுப்பான தண்ணி கொடுக்கும் பொழுது குடிச்சிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா குடல் அசையும் குடல் அசைகிற தன்மை குறையும் பொழுதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ எல்லா விஷயமும் கரெக்டா இருக்கும் தண்ணி கரெக்டா எடுப்பீங்க நமக்கு வந்துட்டு அந்த நீர் சத்து உள்ள உணவுகளும் நார் சத்து உள்ள உணவுகளும் நீங்க கரெக்டா எடுத்துட்டு இருப்பீங்க பட் ஆனா மோஷன் ப்ராப்ளம் வராதுக்கு முக்கிய காரணம் குடல் அசையில அதனால தான் உடல் உழைப்பு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ உடல் உழைப்புகள் அதிகமாக கொடுக்கும் பொழுது வயிற்று பகுதி வந்து அசைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ குடல் வந்து அசையும் குடல் அசையும் பொழுது தான் நமக்கு மோஷன் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு அன்றாடம் காலை கடன் வந்து கழிக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம பாடியே இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் மோஷன் வரல நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மூட்டைகளோட வீக்கம் வந்து குறையிறதுக்கு நீர் முள்ளையும் நெருஞ்சல் கஷாயம் நீங்கள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த வீக்கம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் சிட்டிங்ஸ் வர்ம சிகிச்சையும் உள்ளுக்கு மருந்துகள் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பாருங்கள் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா
Okay, ma. Doctor, pay consult paning la. Consult paning la, ma. Madhu X-ray na itta pama itta. Na na kanna kile na bone na mo kani koti itta mari irko di na arke na mo matke na purta na ma. Hmm, chering ma. Adal na. Adal na yeruk mo do parva na anala na. Ratri na na thonda karada na pirumbe irke na. Apni adi kiri kani kile ka katte kalnoor maniyoru tumure de ila. Okay. Apni panal na muth chude kani kasta maar mari irko na. Na 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 adi ka yeruk mo do apni na seya na man thano illa ma muth chude kasta maar ke. Chering. என்னன்றதை <laughs> ஓகே தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ராதிகா கடலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே ராதிகா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் அக்காவுக்காக கேட்கணும் அவங்க வயசு என்னம்மா முப்பத்தஞ்சு ஓகேம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா பின்மண்டை ரொம்ப வலிக்கிறேன்றாங்க ஓகே ரொம்ப பின்மண்டை சரி சொல்லு அடிக்கடி பின்மண்ட வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க அப்படியே வயிற்ற பிறக்கிட்டு வாமிட் வர மாதிரி இருக்குன்றாங்க ஒரு நேரம் வாமிட் அப்படியே ஒரு மாதிரி சளி மாதிரி தண்ணியா வர மாதிரி இருக்கா சரிங்கம்மா அது அடிக்கடி வருது காலைல எழுந்த உடனே அது மாதிரி மதிய ஒரு டைம்ல அது ஏதோ பண்ணாதான் வலி குறையிற மாதிரி இருக்கு அது மாதிரி வலி அடிக்கடி இது மாதிரி இருக்குமே இருக்கு ஓகேம்மா சோ அந்த வாமிட் வந்த உடனே கொஞ்சம் வாமிட் வந்த உடனே கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கு தலைவலி கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்களா ஆமா அது அந்த வலி கொஞ்சம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனா இருந்தாலும் ஏதாவது பண்ணாதான் அந்த வலி குறையிற மாதிரி ஏதாவது வைத்தியம் பண்ணாதான் சரிம்மா அது மாதிரி இருக்கு ஓகே இந்த இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாமே டெஸ்ட் எடுத்தா ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்றாங்க எல்லா டெஸ்டுமே எடுத்தா எல்லாமே எங்க போனாலும் ஸ்கேன் பண்ண எதுவுமே ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல சரிம்மா சோ இது வந்து நம்ம மைக்ரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கரெக்டாக வந்து இது டெய்லி அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்க இல்லை பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டும் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லை டெய்லியுமே வருது டெய்லியுமே இருக்கு சரிம்மா ஸோ இது மைக்ரைன் ஒரு நாளைக்கு தான் இல்லாமல் இருக்கு டெய்லியுமே இது மாதிரி வலிக்குது வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிம்மா ஸோ கவலைப்படாதீங்க நம்மளோட மருத்துவமனையை அழைச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மைக்ரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் நம்ம கியூர் பண்ண முடியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது கியூர் பண்ண முடியும் இதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து ரிலாக்ஸ்டாக அவங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தூக்கம் கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கி டீப்பாக வந்து தூங்கணும் ஸோ நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்ருக்கோம் தூக்கங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் தன்னை மறந்து தூங்குகிற தூக்கம் தான் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக உறுப்புகள் எல்லாமே அடுத்த நாள் வந்து ஆரோக்கியமாக வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ நல்லா வந்து டீப்பாக தூங்க ஆரம்பிக்கணும் தலைவலினாலே அவங்களுக்கு தூக்கம் சரியாக இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போதைக்கு மட்டும் நீங்கள் வேது வந்து பிடிக்க சொல்லுங்கள் அதுக்கடுத்து நொச்சி இலை கஷாயம் மட்டும் கொடுங்க உடனே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் நொச்சி இலை ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக தட்டி ஒரு மூன்று டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளராக சுண்ட வச்சு வடிகட்டி அந்த நொச்சி இலை கஷாயம் மட்டும் கொடுங்கம்மா உடனே வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தலையில் வந்து ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக அப்ளை பண்ணோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு முடி நல்லா வளரணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய எண்ணெய் வைப்பாங்க அது தவறுதலான ஒரு விஷயம் ஸோ நமக்கு எண்ணெய் வைக்கிறதுனால ஹேர் க்ரோத் வருமானம் கண்டிப்பாக வராது நம்ம ஆரோக்கியமான உணவுகள் ஹெல்த்தியான உணவுகள் உள்ளுக்கு நம்ம எடுக்கும் பொழுது தான் நமக்கு ரத்தத்தில் மிக்ஸ் ஆகி அப்புறம் தான் ஹேர் க்ரோத் வந்து உண்டாகும் நமக்கு ட்ரைனஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த முடிகள் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம தான் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஆயில் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணாமல் நார்மலாக செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் மட்டும் லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வேர்வை வந்து அடிக்கடி இவங்களுக்கு ஒரு வேலை வரும் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக அது உடனே தொடச்சிடணும் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு வரலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங்மா குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன என்னோட நேம் வந்து சாந்தி மேம் சளி ரொம்ப இருந்தது 
ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நெபிலைசர் கொடுத்தா ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்த்து அதாவது ஒன் இயர்ல கரெக்டா ஒன் இயர்ல வந்து மறுபடியும் சரி டூ டேஸ் தான் இருக்குது செகண்ட் டே பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட் பிரீத்திங் அப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த வயிறு உள்ள உள்ள போயிட்டு இருக்குது அட்மிட் பண்ணப்ப அவங்க வந்து பீசிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்க இந்த மந்த் இப்போ ஒன் வீக் தான் ஆகுது கரெக்டா ஒன் மந்த் தான் என்ன <laughs> ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக பாருங்கள் நீங்களே உங்களோட வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மருத்துவமனைக்கு போய் வந்து நெபிலைசர் வச்சுட்டு இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ரீ அது வந்து நமக்கு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கல கொடுக்கல டெம்பரரி ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ அது வந்து எமர்ஜென்சி நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அதே நெபிலைசர் வந்து நமக்கு பஃப் மாதிரி வேறு மாடுலேஷனில் டெய்லி வீட்லேயே உபயோகப்படுத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும்னா அந்த மெடிசன்ஸ்க்கும் நம்மளோட பாடி ரெசிஸ்டன்ட் பவர் வந்துட்டு ஹை டோசஸ் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் சின்ன பிள்ளை அப்படிங்கிறதுனால மோஸ்ட்டாக நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் டெவலப் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக அதை கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் கணவருக்கு இந்த தொந்தரவுகள் இருந்ததாம்மா ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிட்ரி வைஸாகவும் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒருவேளை ப்ரீ டேர்ம் பேபியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி லோ பர்த் வெயிட்டு நார்மலான குழந்தை வந்து வெயிட் இல்லாமல் லோ பர்த்தில் இருந்தாங்க பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த இம்யூனிட்டியில் வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனையில் சீக்கிரமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கவலைப்படாதீங்கம்மா கண்டிப்பாக பஃப் இல்லாமல் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு குணப்படுத்த முடியும் இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் நிறைய ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஏசி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அது அது வந்து நம்பர் ஒன் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சில்னஸ்லே நாங்கள் அந்த ஃபேன் காத்துலேயே தூங்குவோன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் நார்மலான டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்கோ அந்த வந்து நீங்கள் குழந்தைக்கு வந்து இப்போத்துலேருந்தே பழக்கப்படுத்துங்க ஏசி ரூம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணோம் உள்ளுக்கு வந்து கொடுக்குற குடிக்கிற தண்ணியும் வெது வெதுப்பான தண்ணி கொடுங்க குளிக்கிறதும் வெளி வெளிப்பிரயோகமாக வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணியில் குளிக்க வைங்க அதே மாதிரி நீர் காய்கறிகள் கொஞ்ச நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போது நெபிலைசர் வந்து உங்களுக்கு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்காது நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளை கண்டிப்பாக இதை கிராஜுவலாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது நல்லா கியோர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை கஷாயங்கள் கொண்டு நீங்கள் இப்போது அந்த சளிகள் எல்லாமே வெளியில் கொண்டு வரலாம் துளசி இலை கிடைக்கும் ஆடாதோட இலை கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நொச்சி இலைகள் கிடைக்கும் வெற்றிலை கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூலிகை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 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 பத்து இலைகள் ஒரு ஒரு மூலிகையிலும் எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ எம்எல் கொடுக்கறது நல்லது காலையில் த்ரீ எம்எல் நைட்டு த்ரீ எம்எல் கண்டிப்பாக தேன் கலந்து கொடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பத்தாது கண்டிப்பாக நம்மளோட மருத்துவமனையில் மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது நெபிலைசர் இல்லாமல் அதாவது டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பஃப் இல்லாமல் நம்மளோட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வந்து லீட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளோட மருத்துவமனையில் மருந்துகள் இருக்கு குழந்தைக்கு வந்து நெஞ்சில் வந்துட்டு நமக்கு தடவக்கூடிய தைலங்களும் மூக்கில் வந்து சொட்டு மருந்துகளும் உள்ளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவான மருந்துகளும் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் வந்து வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகளும் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ எதனால மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த சுவாச குழாய்கள் அந்த சளிகள் போய் அப்படியே அடைச்சிக்கும் பிளாக் ஆகும் போது தான் அவங்களுக்கு பிரீத் வந்து ரொம்ப டீப்பாக எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த நுரையில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் கொண்டு வந்துடுவோம் அது நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ சென்னையில் தான் இருக்கீங்க டீ நகர் ஹபிபுலா ரோடில் நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் பாப்பா வளைச்சிட்டு வாங்க அவங்களோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம மெடிசனோட டோசேஜ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கியூர் ஆகும் ஓகேம்மா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கிட்ட கூப்பிடுங்க சங்கீதா பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறீங்க ஓகே சங்கீதா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக கேட்க போகிறீங்க உங்கள் வயசு முப்பத்தி ரெண்டுங்க ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா
இன்னும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து ड्यू டு ஓவர் பாடி வெயிட்னால ப்ரோலாங்டா நம்ம ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல இருக்குறதுனால நமக்கு இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வருது சோ திரும்ப ஃபர்தர் வராம சொல்லுங்க அந்த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து ட்ரீட்மென்ட் எடுத்த பிறகு கால் அந்த ब्लैकல போகுமா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நமக்கு அந்த ஸ்கார்ல எல்லாமே நமக்கு மறையிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அட்லீஸ்ட் நமக்கு நம்மளோட ஹாஸ்பிடல்ல வந்து ஒரு பேக் மாதிரி கொடுக்குறோம் ஸோ அது பத்து போட 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 அந்த வெரிகோஸ் வெயினோட அந்த பிளட் சப்ளையும் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் எந்த ஒரு ஸ்காராக இருந்தாலுமே சரி நமக்கே தெரியும் அது ரொம்ப டிலே ஆகும் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் அந்த பேக் டெய்லி அட்லீஸ்ட் வீக்லி டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் போட போட மைல்டாக வந்து சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பெங்களூர்லேயே இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸசைஸ் அப்படியே பண்ணுங்கள் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் வர்ம சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஸோ நல்ல மூலிகை தைலங்கள் போட்டு நல்ல மசாஜ் மாதிரி கொடுத்து அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அது கூட இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் எடுக்கும் பொழுது இன்னும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு வராமல் கண்டிப்பாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் வெயினும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு ஸ்பெஷலான ஒரு பேக் பவுடர் வந்து கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ பெங்களூரில் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கன்சல்டேஷன் டேரக்டாக போய் பார்க்கலாம் ஓகே Thank you. Call the next caller. Hello. Hello. Good morning. Are you talking about the doctor on call? Hello. 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 Okay. Who is going to get the name? I am going to get the name. I am going to get the name. Okay. Hello. 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 Okay. மோஷன் வந்துட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போறீங்களா மருத்துவமனை அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா உங்களுக்கு மூன்று முறை மோஷன் போகுது அப்படின்னா அந்த பவுடரோட அளவு வந்து நீங்க ஒரு சிட்டிகை வந்து கம்மியா எடுத்துக்கோங்க அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு முறை மோஷன் போகும் ஸோ இரண்டு முறை மோஷன் போனாலே உடலுக்கு கழிவுகள் வெளியேறும் பொழுது கண்டிப்பாக வழிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டாக்டர் சொன்ன அட்வைஸ் வந்து ஜென்ரலான ஒரு அட்வைஸாக இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து மூன்று முறை போகுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பொடி நைட்டு வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய பொடி வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதோட பவுடர் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக சாப்பிடுங்க சாப்பிடும் பொழுது கண்டிப்பா உங்களுக்கு மோஷன் நார்மலா போகும் அதை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட மோஷன் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கு எந்த ஃப்ரீக்குவன்சில போகுது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி அந்த பவுடரோட அளவு வந்து நீங்களே வந்துட்டு குறைச்சிக்கலாம் சப்போஸ் மோஷனே வரல நீங்க பொடி ரொம்ப குறைச்சி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து திரும்ப அதிகப்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களோட உடலுக்கு ஏற்றால் போர் நீங்க வந்து அந்த அந்த மருந்தோட அளவு வந்து நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இது கூட அந்த மூட்டு வலிக்கு மருந்துகள் கண்டினியூவாக சாப்பிடுங்க இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ இது மருந்துகளோட வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தாயிலும் கொடுத்துருப்பாங்க அது டெய்லி வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சுடு தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு டர்க்கி டவல் வச்சு நல்லா ஒத்தரம் கொடுங்க மூட்டுகளுக்கெல்லாம் ஒத்தரம் கொடுக்கும்போது வலிகள் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் தண்ணியும் குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ நமக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை மோஷன் அதிகமாக போயிடுச்சு உங்களுக்கு எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகுது வயதாகிறதுனால ரொம்ப தண்ணி வந்து நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் அதாவது நீர் சத்துக்களெல்லாம் ரொம்ப வெளியே ஏறாமல் நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உணவுகளும் அதே மாதிரி கரெக்டாக ஆரோக்கியமான உணவுகள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வழிகள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உணவில் வந்து பிருண்டை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க பிருண்டை நமக்கு கால்சியம் சத்து அதிகமாக உடலுக்கு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கால்சியம் மாத்திரைகள் எடுக்கிறத தவிர்த்துட்டு பிருண்டை நீங்கள் தொவையல் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எலும்புகள் எல்லாமே நல்ல வலுவடைய ஆரம்பிக்கும் வலிகளும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ வயதானவங்களுக்கு தேய்வனம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தால் கூட சத்து குறைவு வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் அதனால் பிரண்டை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மருத்துவரை ஒரு முறை நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட தலைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஷர்மிளா நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் உங்கள் வயசு என் வயசு இருபத்தி ரெண்டு ஆகுது எனக்கு மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை ஓகே நாளைக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கேன் பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட லேடி டாக்டர்கிட்ட ஓகே அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு நாலு மாசமாக கட்டிட்டு இருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கருமூட்டை சரியாக வளரலன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்கம்மா அதுவும் இல்லாமல் ஸ்கேன் எடுக்கும்போது இருபது நாள் ஆயுமே கருமுட்டை வந்து உடையலன்னு சொல்கிறாங்க அது உடையிறதுக்கு ஊசி போடுறாங்க அந்த ஊசி வந்து போட்டுக்கலாமா நல்லதா ஊசி போட்டு கருமுட்டை உடையலாமா அது மட்டும் இல்லாமல் கருமுட்டை வ நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாம்மா ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஹார்மோன் பிரச்சனையினால தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுது குறிப்பாக வந்து அசைவ உணவுகள் நீங்கள் அசைவ பிரியராக ஒரு வேலை இருந்தீங்க அப்படின்னா சைவ உணவுக்கு வந்து மாறிடுங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கியோர் ஆகி உங்களுக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறமா வேணால் நீங்கள் அசைவ உணவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் சைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட உடல் வந்து இயற்கையான முறையில் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு வாரத்தில் ஒரு முறை தான் எடுத்துக்கிறோம் அசைவ உணவுகள் அடிக்கடி எடுத்து எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த வாரத்தில் ஒரு முறை எடுக்கிறது கூட நமக்கு ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் சைவ உணவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாறத்துக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அந்த கர்ப்ப பையோட சைஸு அதுக்கப்புறம் இந்த சினை பையோட சைஸ் எப்படி இருக்குது எதனால இந்த முட்டைகள் வந்துட்டு நார்மலான சைஸ்க்கு வளரலை நார்மலான நாட்களை வந்து உடையலை அப்படிங்கிறது நம்ம பேசிக்காக வந்து நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்துட்டு நமக்கு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஹார்மோன் டெஸ்ட் ஏதாவது எடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக வந்து தைரியமாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் இப்போது நம்மளோட இயற்கையான முறையில் வந்துட்டு நமக்கு எந்த விஷயமும் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சில பேசிக்கான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நம்ம மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது அப்போ ஒரு ஆரோக்கியமான நமக்கு குழந்தை கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த கருமுட்டை வந்து இயல்பாக வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரணும் கர்ப்பப்பை அந்த சினைப்பை எல்லாமே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அசோக மறை மரப்பட்டை கஷாயம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்கும் ஸோ அந்த பட்டை வந்துட்டு நல்லா ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காலையில் ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் நைட்டு ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க அந்த யூட்ரஸ்ஸு அந்த நம்ம ஓவரீஸு அந்த சினை முட்டை இது எல்லாமே ஆரோக்கியமாக வளர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நார்மலாகவும் அது அப்சர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டயட்டு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உள்ளக்கு சாப்பிடக்கூடிய டயட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் கான்ஷியஸாக இருங்க அதே மாதிரி டாக்டரோட கன்சல்டேஷனும் ரொம்ப அவசியம் ஓகேம்மா
சரிங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 அடிப்பட்டது இப்ப சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹீல் ஆகல அதுவும் மூன்று மாதம் காலமாக ஹீல் ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இம்மிடியட்டாக டாக்டர் போய் பாருங்க இப்போ இந்த சுகர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸும் அது கண்டி கண்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு அது ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் குறிப்பாக வந்து நரம்புகளில் வந்து பாதிப்படையும் இந்த புண்கள்னால நமக்கு எந்த வழிகளும் எதுவுமே இல்லை நிறைய பேர் வந்து அந்த சொரணை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த தொடு உணர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நரம்புகள் வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்போ புண்கள்னால இந்த புண்ணுனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அது வந்து இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு செவன் டேஸ்லேயே நமக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிடணும் இப்போது அது ப்ரொலாங்டாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமான விஷயமா இருக்குது அதே மாதிரி வெளி பிரயோகமாக நமக்கு நம்ம கரெக்டாக அது ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய மருந்துகள் போடும்பொழுது நம்மளுக்கு கியூர் ஆகும் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் நிலவேம்பு அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து கசப்பு சுவை உள்ளது நம்மளோட சர்க்கரை அளவு வந்து நல்ல ரத்தத்தில் குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி புண்களையும் நல்லா குறைக்க ஆரம்பிக்கும் நரம்புகளுக்கு வந்துட்டு அந்த உணர்வு வந்து வரக்கூடிய தன்மை இந்த நிலவேம்புக்கு இருக்குது ஸோ காலையில் வந்து முப்பது எம்எல் முப்பது எம்எல் இருந்து ஐம்பது எம்எல் வரைக்கும் கூட கொடுக்கலாம் மதியம் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் நைட்டு இந்த மாதிரி மூன்று வேலை தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கரை அளவு நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா கிருமிகள் ஏதாவது இருக்கா இருந்தாலும் நமக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகும் ஸோ டாக்டரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அலட்சியத்தானம் நமக்கு ஃபியூச்சரில் இந்த டயபெட்டிக் ஊன் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுக்க நன்றி நன்றி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கு மேலே டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டன் கிட்டி கட்டலையும் பேக் நீங்கள்